Edward Drogo. May bago na ng mga pilito si Edward. <laughs> Pero eto na nga nilabas na ang dragon ni Edward para sa Blacklist International. Pero sabi ng Onik mukhang hindi, mukhang hindi sila kinabahan at tatapusin pa rin nila ang laban. Any thoughts ngayon, Chantel, mabilisan sa ating trap. Actually, for Maloyski, may kita natin siya may gamit ng Lunox. Uh, we expected na ilalagay siya, although meron nga sila Nathan. That is, pwedeng-pwede na pang-target kay Haji. Mm -hmm. Kasi yung kanyang Chaos Assault, pwede pang alis niya dun sa Real World Manipulation. Oh, oh. Tapos instant burst. Pero ayun, no, sa top lane, no? Pero yun, yun well, nakuha ni Wise yung uh, purple. Pero tama ka nga, Wolf. Grabe. Tama ka nga, Wolf. Grabe yung ano, yung... The one-two-two technique, yung bantay sarado si Queen Venus sa kanyang sa kanyang pet dragon na nasa top lane. Nandun si nandun si Drogon ni, sa mga bantay niya si Drogon. Ay tapos si Bimo dito si Hodor. Malala. Pede, pede, pede rin. Pede, 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 pede. Shoot na natin. Dito na rin eh. Pero yes, na pa ganda ng rotation dito or differences for for both of our teams. Kung mapansin kasi natin si Baloyski and si Bimo, um, nagsistay sila dun sa my middle lane. Unlike for blacklist, umiikot talaga. Kanina si Oh My V na sa top ngay naman papunta sa bot. Yun nga eh. No, ang grabe si Venus lumipad eh. No, finish the rotation. Well, ano niya parang ito yung tawag na babysitting the lane at by the way, the Lars K. Lars K. Actually, Balmon Jungle nga pala, no? Nakaligtaan ko. Exactly. So, interesting yung nakita niyo yun. Parang konti ng damage ng lethal counter kahit half HP. Kasi kung lagi niyo tandaan, lethal counter ay based na HP. At yung HP ng X-Borg ay maliit lang. Actually, hindi counted na HP yung Tiraga Armor. Kaya hindi ganun katas yung damage ng Lethal Counter. Pero, for Wise dito, pwedeng-pwedeng actually kuhanin si Kairi. Pwede nang habul. Oy! Pero, again, for... Hindi tumama yung Lethal Counter. Oo, hindi tumama. For Blackwoods International, dito natin nakikita. Ito yung strength nila. Pagka meron sila Matilda, binibitik-bitik lang dito ni Omid yung kanyang mga Wisp. Yes. Imagine yes. na iso-zone out niya si Bimo which is supposedly the vision para sa Onyx. Yes, biruin mo yung ginawa niya doon kanina. So good. Pero ngayon, Larsky, inabangan din yung kanyang flicker out. Pero nandito na! Ang Dragon, Edward Lumilipad. Well, Larsky ang tatama ng Dragon Tail. And that Larsky and Baloyski down for the count. Meanwhile, nandito naman si Oeb na nagpa-farm lang. So that is, I think, Blacklist getting... Good trade? A good trade in that fight? Yes, kasi nakuha din nila yung turtle. At kung papansin natin, even yung gold, even yung score. But the thing is, mas importante na nakuha nila yung turtle buff kasi mas na-even out yun sa nila mga teammates. Yes, ngayon naman para sa Onyx, ang kailangan nilang bigyan naman ng pansin is kung paano nila malalagyan na space si Marky considering na ang lalim na pinupuntahan lagi ni Omay V at saka ni Haji. Yes. And napakabilis kasi, by the way, ng ultimate dito or little counter ni Wise. So, talagang iikot tong mga to kasi yeah. they are ready to deal damage. Kaya parang lagi ding nakaabang si Bimo eh. Uh -huh. Kahit level 3 pa lang si Bimo ngayon, i-risk niya yung kanyang levels para lang din makakuha ng magandang vision yeah. kasi alam ni Bimo at ng Onik na magiging aggressive ang Matilda yes. Airlines. Magiging aggressive ngayon ang Blacklist International. Meron sila kasasin Balmon. I mean, Balmon na nakasasin ni Emblem so mabilis talaga yung uptime. Mas nasispam yung skills at mas mabilis umikot and then paparesan mo pa ng isang Matilda so It's all about aggression para sa the Blacklist International. Ang kunat agad actually ni Omevi kasi dre na hindi pa siya kumukuha dito ng mga defensive item. Tinamahan siya ng dalawang case assault pero dahil sa shield niya, yes. hindi natin makita yung damage doon for Baloyski of Onik. Pero ito na naman yung Onik na pabukos muna ulit sila doon sa kanilang strategy which is the banana split. Hindi na, hindi na sila tumatapat, Chantel. Oo, oh, wag na muna. na sa ng Onik, wag na tayong tumapat. Uy, psycho na natin. Uy. Marky, dancing with the stars, dancing the night. Away, laban Hello. kay Oe. Bawang si Wise naman dito. Oh. Nako, inispear. Ni Bimo, dalawang kill na libre. Para sa side ng Onyx. Napaganda para sa side ng Onyx. Pwede ba silang dumiretso sa turtle objective since si Wise yung nakuha nila? So, tingnan niyo yung trade ng Blacklist doon. Sabi ni, ni Oheb, okay lang, sige, mamatay na ako. Baka makiklear ko naman. I don't know if that's a fair trade kasi si Marky naging part ng two kills sa makakakuha silang turtle and might be some outer turret energy shields in some other. Actually, naklear na pala niya. So, weird decision mula sa Blacklist. I think nag-risk na din si, si Oheb. Oo. Uh -huh. eh, Chantel, bilang side laner, kailangan mo rin yung mga ganong risky plays yung sasaykuhin mo yung kalaban mo 
mo. That's why siguro naging yun yung kanyang decision. Uh, underestimating yung steps na meron si Marky. Pero kahit pa paano, naibawi lang din ang Blacklist, eh, oh. Oo, oh, kasi actually for Blacklist dito, yung sinasabi natin, eh. Kaya nilang mag-instant burst agad. And uh, meron kasi silang, silang pang in and out, which is, oh my Venus. Ang kailangan nilang bantayan is pagka maggo-go ba si Onyx, yung sinasabi ni Wolf dito, makakapag-clear ba na minion wave si Oheb? Kasi si Oheb, siya lagi yung potential ng Blacklist to turn things around kapag ka nakakalamay yung kalaban nila. As long as meron siyang stacks. Yes. And now, libreng basag kay Edward sa top lane. Kyrie and Blarsky. Uy, si Marky. Kahit pa paano, nag-try sila mag-contest. Mapaligiran ka na namin! Marky? Oh no! Wala Ay. nang magagawa ang panibagong bad boy oh. dahil Uy. sa... Oh! Pero, tinamaan pa si Oheb. Marky getting a kill. Meanwhile, in the top lane, yung Dragon. Two on one against Gary and Larsky. Pero buhay na buhay pa rin. Si Edward. And still, kahit na nakakill si Marky, Blacklist International still gets the upper hand. Yes. Exactly. Pa kasi may kita din natin, para nag naging mirror yung uh, play dito ng Onyx at saka Blacklist, mm -hmm. yung Blacklist International tinry na nakuha si Marky. Pero sa top lane din, wala nakuhang kill dito yung Onyx kahit meron mga players from the side of Onyx. At oh, nakadalawang tore na yung Blacklist International. Ang ganda pa ng ipit nito. This could be good para sa the Blacklist. Or at least hindi nila hayang mag-push yung Onyx. So, Grabe. Blacklist still keeps their turret intact. Grabe. Turret. Ayun, no? Vampirang lumilipad si Oheb just to clear out One the day, minions. Then? Ayaw nilang ibigay itong Tori sa taas. Hindi talaga ma maganda para dito sa side ng Blacklist International na ibigay yon kasi doon na pupunta later on. Or actually, para sa side ng Blacklist, hindi pwede na magkaroon ng free farm dito yung ex yes. ng Onyx kasi constant makakapag-push ng Tori, most probably doon minsan makiklear din ang minion wave. Even Marky of Onyx. Mm -hmm. 5-4, and uh, Chantel, th this is Blacklist protecting their mid tower, protecting their top lane. Ma uh, yeah, uh, dangerous ang Lunox, dangerous din ang Exborg. Pero Onyx, disciplinado ding team kasi, hindi rin sila, alam nila na okay na lugi tayo sa trade. Pero may mga decision sila na okay lang eh. I mean, uh, may kahit pa paano, unti-unti nakakuha sila ng magandang comeback uh -oh. na trade. Ito na naman yung ginagawa ng Onyx. Kanina, lumalamang din yung Blacklist International in terms of the teamfight. Pero ngayon, kung pili na natin, nag-focus sila sa may middle lane. So mas sa may, gitna, oh, sa gitna. Sa gitna. So mas may chance sila, sila dito na magbigay ng information for the whole team at mag-set up ng play. Now, Blacklist naman, ang nagiging transition nila, nagiging 4-1 yung kanilang movement para din mabantayan yung mga pwedeng puntahan. Here we go. Specifically wise. Yan na. na. Oh. Nabangan ngayon si Venus. Oh, nag-set up yung Onyx. Venus, inipit ngayon! Wow! Nice one, George! Pero umikot-ikot si Venus. Pero hindi na, kukunin na ng Onyx yung isa na yun. Habang si Marky, nako, one-on-one -on -one with Oeb. Habang pinapaturpit lang ang kanyang jury of everything, Haji getting the counter kill. Pero it, worth it pa yun. Dahil Blacklist, nalugi sila sa trade. Two for one, that is Onyx na may libre ang dalawang pick. Napakaganda para sa side ng Onyx. Dire-diretso na ikita na rin natin yung damage dito ni Marky. And why sa may mid? Lalaban pa rin ba, Edward? Umiikot-ikot, mag-out si Marky. Pasok ngayon ng mga Dragon Tail. Wise, mapapa-out. Habang si Dlarski gumagamit na ng Flamethrower. Dragon Tail, pero no knock-up whatsoever. As Onyx will still pressure the mid lane. Pressure the start, a uh, purple buff. Pasok ngayon si Ohe, Bimo. Hawks are real ganda. para sa dalawang kukunan. Ay, pati purple buff. Ang intense eh. Oo. Oh, oh. Napakaganda oh. ng uh, ikot dito ng Onyx actually. At saka makikita mo na ready sila to disengage. Wala silang mga unnecessary movements. Even pagkakuha nila ng kill against Haji kanina. Yes. Ang nakakapagtaka lang din, da, lang din dito sa Blacklist International is paano sila napipick apart. Normally, 7 minutes. Ube time na yun eh. Mm -hmm. yun At actually, na, yun yung, yung third turtle or yung fourth turtle, tawag natin dyan yung ube turtle. Kasi doon talaga sila nag-group up yun yung timing nila eh. But I guess, kailangan pa nila ng farm para kay Oheb. Kaya hindi siya nakaporma while Onyx Philippines sila naman yung nasa abante ngayon. Na-mention mo rin to, Chantel eh. Loki, si Dlarski ay humaharap na naman. Napakakunat. Hindi nga ganun kakunat eh. May Firaga armor. Plus may immortality. Gamit na gamit yung vision control. Yes. Nawala bigla. Nawala bigla yung lead na ginagawa yeah. ng Blackwoods International kanina. O oh, yun kasi sinasabi ni Wolf kanina na pagdating sa Balmond versus Exborg, hindi kasi nakoconsider na HP yung Firaga, yung Firaga armor. So ang Sorry. ginagawa ni Dilarski, siya yung napo-front para siya yung kukuha ng damage. Yep. Noon ni Wise. And for that, meron pa siyang immortality. Napakatapangin. The more na gusto siyang puntahan ng Blackwoods International, the more na true damage yung yep. ibibitaw niya. Awesome.
through. And by the way, gusto ko i-comment dito si Marky na lumalaban. Oh, oh. Pero nasa loob sila ngayon! No! Oh! Real world manipulation ni Aji, wow. pero still, sabi ng Onyx, sasuli namin lahat yan. Nandito na ang Dragon, lumipad, Dragon Tail, sa may ikot-ikot para kay Wise, counter ko para kay Aji. Mag-aabol pa ba ngayon ang side ng Blacklist? Hindi na one for one exchange. Great setups yep. mula sa dalawang kuponan na to. Grabe yung crowd control din talaga ni Marky dito. Literal na parang nasa psych. Oh, yung mga heroes eh. ng Blacklist International. The more na gusto lang pumakas, Masok, or the more na gusto nilang kuhanin si Marky, the more na nagbibitaw yeah. na damage si Marky. And speaking of Yun Marky, na. napakalaki. 8,400, tapos yung sumunod is 6K, pa 7K pa lang. Ang taas ng pera ni Marky, bad boy talaga. Bad boy? Talagang ano eh, kapag ang Neta nag-online, parang nag-harlem eh. Yung nakita natin dun kay uh, Marky, so, sobrang bad boy niya. Kasi nilaalakaran niya yung real world manipulation. Yung, nakita niyo kill dun sa may bottom lane. Mm. Tapos... Pag, pag may isang play na ginugaw na siya ni Oheb tsaka ni Oh My Venus, lumaban na lang siya tapos um, nakakuha pa siya ng um, kill. Umi-exhibition pa eh. <laughs> Umi-exhibition pa ang batang siga, Marky. As Bimo will go for the vision. Now, Wolf and Chantel, this is it. Nakita natin, tinuro nyo rin eh, biglang nagsabay-sabay bumaba ang Onyx. Mm. Trying to get Marky, this is again on, uh, sorry, Blacklist. Trying to get Marky, this is again, same situation as game number one. Mid-game Onyx, and this time Blacklist ang nagahabol. Yes, pero, ang sakit. Ang sakit. Aray. Aray. Ito, kanina, ang problema ng Onyx, hindi lang ma-target si Haji. Ngayon, Blacklist International, ang, ang uh, struggle nila is hindi nila ma-target si Marky. That's right. Pag nakuha at nahawakan, nadikitan man lang ng Blacklist International si Marky, this will be a different story. Pero, medyo mahirap. Kailangan sakto doon yung Circling Eagle kailangan, ni Oh My B. Kailangan na kay Oh My B ang bola din sa Circling Eagle and also Oheb now having the winter truncheon. So, sobra crucial yan. Mm -hmm. Kasi ito means na kapag nag-all-in ang Onyx, pwede, 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 pwede pa niyang ma-counterplay. In fact, si Bimo nag-wild charge na rin. Ang daming siga sa Onyx ngayon eh. Si pati si Bimo nagiging siga eh. Oo, oh, nag-check your recall. Oh. Dito yung Onyx. But yeah, Blacklist International. Pwede din silang mag-contest dito actually for the Lord kasi yung mga strength nila. Imagine, pag may real, ito yung possible na pang-steal nila ng Lord. Real world manipulation, derecho ng Blood Ode, yep. si Oheb, tapos yung nabanggit natin na Winter Truncheon. Yep. Pero for Onyx, alam nila na yun ang game plan ngayon ng Blacklist. Yun nga eh. And actually, Oheb is 0-3 right now. So may onting delay sa kanyang farm. Pero ilang beses, oh my, nag-set up na, nakita mo, napakabilis. Blood on to the blowing blood, pero nando on yung knockout jabs. Mikairi sa gilid, Bimo coming in. Walang Guardian Spire, walang Wild Charge. Zone lang ang gustong gawin ng Onyx. Pero meron pang ano, meron pang Dragon Form, may lethal counter. All, everything is online para sa Blacklist. Ganon din sa Onyx. Oh, Both okay. of the teams si, si Bimo setting up. Out. May purple si Oheb, so napakaganda ng buhay niya. Nandito na ang Dragon! Habang nandun yung River Manipulation, yung Dragon ngayon ina-attacke si Marky. One on one with the Dragon! Edward, makapag-flick out si Marky, pero sabog ang kanyang mukha. Onyx Philippines ay mawawala. Blacklist International, nice isolation play mula kay Edward the Dragon. The isolation play para kay Edward, napakaganda nun. Kasi imagine si Marky, Ang ganda na ng positioning niya, pero nahanap pa siya. Yun yung beauty ng Dragon Form. Exactly. Tito ni Edward, yung damage, kumbaga ng Onyx, na kuha niya na lahat. Yes. Pero hindi pa rin siya na-burst yep. eh. At ang masasabi ko sa Blacklist International, sila talaga yung lamang sa, third, sa mga Lord Fighter, Turtle Fight whatsoever. Imagine mo, Real World Manipulation, Lethal Counter, AOE din yan. Of course, yung talon ni Oheb, AOE din yan. And of course, yung Yuzhong, para sa mga zone out. Perfect na scenario para sa side of Blacklist International. And you're gonna wonder, bakit lumaban yung Onyx Philippines doon? Siguro ang idea nila is, nakatao naman si Dilarski doon. Kay Yuzong, kaso pwedeng-pwede siyang lagpasan lang. And this is already Blacklist International erasing yung lahat ng pinaghirapan ng Onyx Philippines the early stages. Kumuha pa sila ng purple buff. Another game na kung saan na erase na naman lahat ng data. Ang alamangan ng Onyx, last insanity din labas ngayon ni Dlarski, tumama. Pero yung Dragon ay umiikot na naman. Naku po, si Oheb ay makakawala pa dyan. Oh my, Blacklist International once again. Another overtime na naman oh. to. Kung baga, inantay lang nila. Inantay lang, oh. Inantay lang nila yung perfect timing. And here we are again. Inantay lang 
nila yung perfect timing and here we are again early mid to mid game or early mid uh, early uh, game natin lamang dito yung onik pero mm -hmm. isang stila ng nord isang sabay-sabay lang ng skills yep lumamang sila ngayon dito sa laro natin but again nakita natin yung potential na lineup ng onik kanina guardians barrier tapos yung last insanity yep. medyo kulang lang sa damage pero yun yung pwedeng mm -hmm. comeback potential or pang yeah. uh, wipe out nila dito sa blacklist. At dali kasi magnakaw ng mga ng third ng Lord dahil doon sa lethal counter na AoE siya tapos naapektuhan pa yung jungler tapos uh, affected din yung passive uh, factor. Although may maximum damage ka gamit yung ulti pero para pa rin siyang second retribution mo. Yun nga eh. Ang ganda na tayo mo tayo natin. Uy, This time ng Blacklist International nag uh, nako brilliant sa para kay Baloyski. Siya hindi na target in Edward. Nandoon si Wise sa banang gilid. Sino ngayon ta targetin? Winter to the Trunchen. Lumipad si Venus. Sumugod ang Si Baloyski, yeah, ipulado na kayo, pinag-iikot-ikot sila ni Rice. Habang yung plato nandun pa rin. Marky with the theory of everything. Ikot kay Wise. Marky tumatakbo. O hen, tinatamaan ngayon ng flamethrower. O hen, makaka-out. Rai, nako po ng diamond shot ka na naman si Haji. Haji Macharam, mara Haji Macharam. Habang... Siyempre, sabi ng Onik, hindi kami kakanta niyan dahil tutuloy pa rin ang pagsasapak-sapak ni Kyrie. Kyrie left jab, right jab, boom, boom, boom. Ubos ang dalawa sa side ng Blacklist. Ang daming nangyari sa laban na yun. Napakadami. For Blacklist, ang ganda ng setup nila. Ang ganda na pang counter nila. Pero dito sa Onik, andun pa din yung damage dito. Actually, for Kyrie, gamit na gamit niya yung kanyang mga pokes mm -hmm. against Blacklist International. Pero Blacklist International, kailangan na nilang bantay ngayon yep. si Haji. Nakita natin kayo na for Vimo, automatic ginamit niya yung kanyang wild charge para yep. na ma-counter yung real Wait, world manipulator. Oh, pinaabol. Oh, hindi pa tapos. Hindi naabol pa rin nila si Glarski. Grabe. By the way, yung, yung sa, nung nakita ni Oheb na parang hindi na maganda yung laban para sa kanyang team, pumunta agad siya dun sa purple ng Onyx. So, na nakawan agad niya ng purple yung Onyx Philippines at very crucial yan sa late stages. Bilang isang alis, gusto mo na meron kang purple buff kasi yes. parang hindi ka na nagta-turn off ng ulti mo. Akala, akala ko talaga that was Blacklist International kasi yung real-world manipulation napakalupit. And <laughs> yung, yung, yung si Wise and si Venus, yung flank nila doon sa likod. Eh. Ang, ang perfect eh, pero yung damage output ng Onyx and yung, yung, yung ability ng Onyx to kite was also awesome na yeah. hindi kinaya ng Blacklist International. Actually, para sa dalawang teams natin, ang pinakagusto nila is yung masiksik na alam. Ay, nako, nasa pinakat, nasa pinakat, masiksik nga talaga sila. Habang si Edward, siya lang mag-isa. Nako po, Edward mag-isa, laman sa tatlo, ang dragon! Oh! Hinahanap ang dragon na parang Shenron, pero ngayon si Kyrie ay umaharap doon sa apat. The dragon is down! The dragon has been slain! Nako po, 12 to 10, Onyx, bigla! Libring Lord na ito! Or is it? Pero ang ganda ng ginawa ni Edward dun ha? Kill pa rin yung kay Marky. So far, so, napuprove na one combo. Pero tingin mo ginawa ni Bimo. Hold the door talaga! Oh! International. Oh, May target. Sino yun? Ay, nawala si Baloyski. Haji, napabalik na lang. Meanwhile, si Kyrie nandukon na one-on-one -on -one with Venus. Ikot para kay Wise Mega Kill. Hindi lang daw. Oh, what a flicker by him. <laughs> Hindi lang daw. Last in Sanity ang umiikot si Wise then. 12-12. Naibawi bigla ng blacklist ang oh, episode this, this. with a snap. Grabe, mga teams natin ngayon. Literal, hin walang uuwi. Palag kung palag. Black at least, akala natin magde-depensa na sila at aabangan yung Lord. Pero lumaban pa rin dito ngayon sa Onyx. Napakabilis ng kanilang pagde-dep. Erase all data ng kalamangan ng Onyx ang ginawa ng Blacklist International. <laughs> Hindi ko na naiintindihan. Wala ng early, wala ng mid. Wala na, na lang. Wala na naging brawl na to. <laughs> brawl na to. Pagalingan na lang. Pagalingan na lang actually kung sino ma... Pagalingan pumindot. Pagalingan magtago, actually. Pero Blacklist and Onyx ang pinaka nagiging problema para sa dalawang teams natin. Nasusobran sila sa setup na nakakalimutan nila yung mga nasa likod. Oh at titignan wow. nyo yung win percentage. Atin sa atin ng Smart 5G, 54 Ooh. to 46%. Ooh, 8% lang lamang ng Onyx. Wow, galing magmat! Oh, Depende pa yan. yan. Depende, <laughs> may, kahit ilang segundo, pwede magbaliktad yan. Actually, para Wala. sa dalawang teams natin. The gold doesn't matter. The gold doesn't matter. Nothing else matters, kundi ang execution ng pare sa teams natin. Kumbaga, kanta ni, kanta ni Aikon to, don't matter. <laughs>
Ayoko na eh. <laughs> Hindi ko na naiintindihan eh. Hindi ko alam eh. <laughs> Parit don't matter. Parit don't matter. Hindi ko na alam. Sa sobrang hindi na alam ni Manjin, kumanta na siya ng As If It's Your Last. <laughs> Pero eto na. Tadjing magsarap eh. No, no, it doesn't matter na talaga kung sino o... Oh, dito, yung mga players natin dapat nakaredy na na hindi uh, magsasara yung mga mata nila. Kasi mm-hmm. isang bagay lang or isang play lang na hindi nila mabantayan pwedeng yun yung maging baliktad para sa eh, kanila. Ano na to eh, Chantel eh, 12-12, 19 minutes, nasa action na to. It's all about the formation. Parehas, It's all about the formation. Parehas lamang. Ano lang to, parang yung 0-0-0 lang din. Oo. Oh. May mga sira lang na tore. Ganun lang din Ganun eh. lang din. Pero ganun, ka, ganun katindi mga teams natin ngayon. Uma, umabot na tayo sa punto na kumbaga sinong pagaling, pagalingan na pumorma to eh. Ako malilikot si Wise. Oh, si Wise. Ako malilikot si Wise. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Si Marky, delikado si Marky. Nakita siya ni Dwarsley. Alam, Nak- alam, Nak- alam ni Wise kung sa punto si Marky. Oh, inabangan, oh, inabangan, inabangan no. si Marky, inabangan din si Wise. Nakita agad si Wise dito. Brilliance, nandito na ang Dragon. Tententententent, yung Dragon. Ako po, sino yung nahuli ng Dragon? Oh. Tapos kung hindi mo Malawiski, nakuha yung kao si Malawiski ngayon. Nandito na yung Algy, si Bimo nasa mata likod. Pero sino yung nagkaulingan yung Dragon na naman na nawala. Onik pa rin na buhay dito. Oh. One minute down para kay Wise. One minute down para kay Edward. Marky, ang bagong Brad Boy. Oh my God, yatap si Marky. Pero still, the supremacy continues. This is Onik Philippines getting... Four kills! Mark, malupet! Marky with the supremacy, leaving his legacy para dito sa Onyx. Isipin mo yun, siya na yung tinarget pero walang kahit anong bahid ng takot. Free hit lang ng free hit. Haji. And for that, tatlo, apat ang patay. Haji, para as if it's your blocking. last, Haji! Haji, Haji magsarong! <laughs> Haji magsarong! <laughs> Ayaw pa ni Haji! <laughs> pero napakalupin na ng Onyx! Oh, oh no! Papabaloy! <laughs> Haji, nakamakakil si Haji dito. Pero hindi nakakayanin after an intense game 2. Magiging best of 5 ang series na ito. Onyx ang makakuha.